വെൽക്കം ടു ബ്രമ്യ സീ ട്രീ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ഹക്ക നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ നൂഡിൽസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന നൂഡിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ആട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം യാതൊരുവിധ മായം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹക്ക നൂഡിൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാതെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ട് വൈകണ്ട നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് ആട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാധാ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ഒരല്പം ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക വളരെ നേരിയ ചൂടുവെള്ളമേ പാടുള്ളൂ അതായത് ചൂടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വെള്ളം വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അല്പം അല്പമായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാടങ്ങ് ഹാർഡാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം എണ്ണ കൂടി ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നുള്ളു എണ്ണയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലൊരു ഹോളുള്ള ഒരു അച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ സൈസുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചെറിയ സൈസാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ നൂഡിൽസ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ സേവനാടിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ മാവ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അതായത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് മാവും ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി നൂഡിൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറയെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സേവനാഴിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം പാട്ട ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടാലും മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടിത് ബോയിലാക്കി എടുക്കണം ഒരു ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആട്ട ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തമ്മിലൊട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല എല്ലാം നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതായി നന്നായിട്ടിത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ മാറ്റട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പൈപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത സാധാ തണുത്ത വെള്ളം ഐസ് വാട്ടർ ഒന്നും അല്ല ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ നൂഡിൽസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ സാധാ വെള്ളത്തിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പശപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ
ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കരുത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് വളരെ കനം കുറച്ച് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയാൽ മതിയാവും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുക്ക് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിലരിഞ്ഞാണ് അതൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോൺ വെജ് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇടാം ബീഫ് ഇടാം എഗ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് നേരം സോട്ട് ചെയ്ത് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത് നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സോസ് ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആട്ട നൂഡിൽസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം നൂഡിൽസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ നൂഡിൽസ് കുറച്ച് വലിയ സൈസാണ് ഞാൻ എടുത്ത അച്ച് കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ സൈസ് ഇട്ടിരുന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോസ് അല്പം കുറവായിരുന്നു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സോസിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വേരിയേഷൻസ് വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മസാല എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഈവണായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഹക്ക ന്യൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ആട്ട വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് ന്യൂഡിൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആട്ട ന്യൂഡിൽസ് ആണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ന്യൂഡിൽസ് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ലിങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റാ